നമസ്കാരം സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കപ്പിളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗിരീഷ് ഇന്ന് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കപ്പിൾ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി ശ്രീ ഷാഹുൽ ഹമീദ് കെട്ടി എന്ന കഥാകാരനെയാണ് സമകാലീന പ്രമേയങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തുന്ന രചനകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷത ഈ രചനകളിൽ പലതും അച്ചടിമഷി പുരണ്ടിയിട്ടുമുണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുകഥകൾക്ക് വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഊട്ടിയിലുമായി നിരവധി ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇവയ്ക്ക് പുറമെ തുരുത്ത് ദി റോഡ് എന്നീ രണ്ട് ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥയും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ഷാഹുൽ ഹമീദ് സ്പ്രിംഗ് സമ്മർ ഫോൾ വിന്റർ ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് വള്ളുവനാടൻ കഥകൾ പ്രണയവും ഫുട്ബോളും കടൽ ശരീരം താരങ്ങൾ വെടിയേറ്റു വീണ രാത്രി എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ചില പ്രധാന കൃതികളാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ ചിരി എന്ന മികച്ച ഒരു രചനയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കഥ ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ ചിരി രചന ഷാഹുൽ ഹമീദ് കെട്ടി അവതരണം ഗിരീഷ് ഒലേക്കാട്ട് ശാമിനി ഗിരീഷ് മരണത്തിൻ്റെ പൂഴിയിൽ നീ എന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതെ നായ്ക്കൾ എനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ദുഷ്ടസംഘം എന്നെ വളയുന്നു അവർ എൻ്റെ കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനാറ് അവൾ വിളിച്ചിട്ടും അയാൾ മേശയിൽ തല ചായ്ച്ചുറങ്ങുകയാണ് മേശച്ചുവട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വായു നിറച്ച് അവൾ അയാളുടെ കാതിനരികിൽ വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു എന്നിട്ടും സ്വപ്നലോകത്തെ പിരിയൻ ഗോവണി അയാൾ അഭംഗുരം കയറുക തന്നെയാണ് അവൾ അയാളുടെ തല കസേരയിലേക്ക് ചാരി വെച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനായി കൈകൾ ശക്തിയോടെ വലിച്ചു അപ്പോഴാണ് അയാൾ പിരിയൻ ഗോവണിയിൽ നിന്നും വഴുതി വീണത് മേശയിൽ അമർത്തി പിടിച്ച വിരലുകൾ വിടിവിച്ച് താങ്ങിപ്പിടിച്ച് വാഷ്ബേസിന് മുമ്പിലെത്തിച്ചു മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം കുടയുമ്പോൾ അയാൾ കൈകൾ ശിരസിൽ അമർത്തി കരഞ്ഞു ഞാൻ കയറുകയല്ലായിരുന്നു മുകളിലോട്ട് വള്ളികളും വേരുകളും തൂങ്ങിയാടുന്ന വനാന്തരത്തിലേക്ക് ഏതോ ഇരുണ്ട് കർത്തത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നീ വീണ്ടും എന്നെ ഞാൻ കയറട്ടെ കയറട്ടെ എന്ന് അവൾ വീണ്ടും വെള്ളമൊഴിച്ചു കണ്ണുകളിലേക്ക് അയാൾ മുഖം കുടഞ്ഞു മുടിത്തുമ്പുകളിൽ നിന്നും ജലകോളങ്ങളിറ്റുന്നു തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന അയാൾ പറഞ്ഞു അന്നാമേ ഞാനൊന്നും ഉറങ്ങട്ടെ എൻ്റെ അന്നാമേ ഇരുന്നിട്ടേയില്ല അയാൾ കണ്ണുമിഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവൾ അയാളെ സോഫയിലേക്ക് തള്ളി ദുർബല വൃക്ഷം പോലെ അയാൾ സോഫയുടെ പതിപ്പിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇരിക്കെന്റെ കുര്യച്ച ഉറങ്ങരുത് ഉറങ്ങിയ ഞാൻ വെള്ളം അയാൾ കാലുകൾ ടീപ്പോയിലേക്ക് കയറ്റിവെച്ചു ഷൂ അഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കോട്ടും സ്യൂട്ടും അഴിച്ചിട്ടില്ല അന്നാമേ നിനക്ക് കേൾക്കണോ ഇന്നൊരു മിനിറ്റ് പോലും ഇരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇരുന്നോ കുര്യച്ച നാട്ടാരും കുടുംബക്കാരും അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയ പോലെ വന്ന് കയറിയെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് തന്നെ രൂപ പത്ത് ലക്ഷം പൊടിഞ്ഞു എന്തോര വാന്നറിയോ ഓരോന്ന് വെട്ടി വിഴുങ്ങിയേ കോഴി രണ്ടാമതും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു ഇത് വല്ലതും കുര്യച്ചൻ അറിഞ്ഞോ ഇല്ല പുതിയ വീട് കാണിച്ചതായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും കോണിപ്പടി കയറ്റിച്ചിട്ട് കാല് കണ്ടോ നീര് വെച്ചിരിക്കുക ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും കുര്യച്ചനുണ്ടായോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരേ നിൽപ്പ് അന്നാമേ അന്നാമേ നാളെ ഞാൻ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണോ പിന്നെ വേണ്ടായോ ദിവസവും നാൽപ്പത് പേരാ രാവിലത്തെ ബുക്കിംഗ് അത് നാളെയുമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒൻപത് മണിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ നോക്കൂ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയായില്ലേ നാളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്റെ പൊന്നമ്മയല്ലയോ പിന്നെ ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് എന്നാ ചെയ്യാനാ കുര്യച്ച രോഗികളെ നോക്കാനുള്ള കൊഴല് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലല്ലായോ കർത്താവ് അണിയിച്ചേക്കണേ ഓ ശരി എന്നാ അന്നാമേ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ളതല്ലേ അയാൾ കണ്ണാടിക്കരികിലേക്ക് ആലസ്യത്തോടെ നടന്നു അവൾ ബെഡ്റൂമിന്റെ വാതിലടച്ച് അയാളെ നോക്കി ഷൂ അഴിച്ചു മാറ്റി അയാൾ ടർക്കി എടുത്ത മുഖത്തെ ജലത്തുള്ളികൾ തുടച്ചു കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി മുടി ചെയ്യുന്നു കോട്ടഴിച്ച് കസേരയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ടൈ അഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് അവൾ അരികിലെത്തിയത് ഒരര മണിക്കൂർ കൂടി എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നാതിന് അത് പറയാനല്ലായോ ഞാൻ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചേച്ച് കുര്യച്ചനെ വിളിച്ചത് എന്നാ പറഞ്ഞു തൊലക്കി അയാൾ ടൈ വീശിയെറിഞ്ഞു ദേഷ്യത്തോടെ മൂക്ക് ചീറ്റി 
എൻ്റെ കുര്യച്ച നമ്മുടെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് ആരെല്ലാം വന്നുവെന്നും എന്തെല്ലാം തന്നുവെന്നും നമ്മൾ അറിയണ്ടായോ അറിഞ്ഞേ ഓക്കൂ പലരും ഒന്നും തരാതെ കോഴിക്കാലും കടിച്ചു വലിച്ചേച്ച് ഏമ്പക്കവും ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ കാരണത്താൽ ജീവിതം പച്ച പിടിച്ച് പണക്കാരായവരുണ്ട് നമുക്ക് പിടികൂടേണ്ടത് അവരെയാ അതെല്ലാം രാവിലെ പോരായോ അവൾ അയാളെ സോഫയിൽ പിടിച്ചിരുത്തി ഡൈനിങ് ടേബിളിലെ ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് കപ്പുകളിലേക്ക് കാപ്പി ഒഴിച്ച് അയാൾ കരികിലെത്തി ഒന്ന് അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് കസേരയിൽ കാലിന്മേൽ കാലും കയറ്റി വെച്ചിരുന്ന് അവൾ കാപ്പി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി രാവിലെ പോരാ എന്റെ കുര്യച്ച നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇരകളെ വിഴുങ്ങിയാണ് അവർ ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ ജീവിതം കൊഴിപ്പിക്കുന്നത് ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിച്ചതുമില്ല വയറ് നിറച്ച് കോഴി നെയ്ച്ചോറും തിന്നേച്ച് അവർ മൂടും തട്ടിപ്പോയി ഞാൻ അത് സങ്കടത്തോടെ നോക്കി നിന്നു ആരാണവർ തലയിൽ കാർമേഘം പോലെ പൊതിഞ്ഞ ഉറക്കം കഴുത്തിനെ തോളിലേക്ക് ചരിച്ചിട്ടപ്പോൾ അയാൾ ചിരി അമർത്തി ചോദിച്ചു ആരാന്നോ ചോദിച്ചേ കേൾക്കണോ കുര്യച്ചന് ആശുപത്രി കവലയിൽ എക്സറേ പിടിക്കുന്ന സക്കറിയ എന്ന സത്യക്രിസ്ത്യാനി പിന്നെ മദർ മെഡിക്കൽസ് നടത്തുന്ന രാജപ്പൻ ഈ അടുത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്റർ തുടങ്ങിയ സീമോൻ ഫെർണാണ്ടസ് അവനൊരു വളിച്ച ജിരിയും ചിരിച്ചേച്ച ഇറങ്ങിപ്പോയേ ഇതുങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു കാണാത്ത കുറെ എണ്ണം ഇനിയും ഉണ്ടാവും അവരെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പിടിക്കണം രാവിലെ പോരായോ അന്നാമേ ഇന്ന് തന്നെ അവരെ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ രോഗികളെ എങ്ങോട്ടെല്ലാം വിടണമെന്ന നിയമം ഞാൻ പുതുക്കി പണിയും വരൂ കുര്യച്ച നമുക്ക് കയറാം മുകളിലോട്ട് അവൾ അയാളുടെ വിരലുകളിൽ പിടിച്ച് കോട്ടിയാടിനരിയിലേക്ക് നടന്നു കോണിപ്പടികൾക്കരികിലെത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത കൈവരിയുടെ ഗോളത്തിൽ പിടിച്ച് അയാൾ സോജ രാജകുമാരി സോജ എന്ന ഗാനം ഈണത്തിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി മുകളിലെത്തിയ അവൾ ചുമരിൽ തൂക്കിയ താക്കോലെടുത്ത് മുറി തുറന്നപ്പോഴാണ് താഴേക്ക് നോക്കിയത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചുമരൻ ചാരി ഇരിക്കുകയാണ് അയാൾ അവൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വീണ്ടും അയാളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊച്ചുങ്ങൾ ഉറങ്ങിയോ അയാൾ ചോദിച്ചു ഉറങ്ങി നമ്മുടെ ടോമിയോ അവൻ അതാ പുതിയ കൂട്ടിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു ആ അവനും ഭാഗ്യവാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണ്ട പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഉറക്കമൊഴിക്കേണ്ട അവനൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദിവസവും ടി വിയിലെ വാർത്തകളും റിയാലിറ്റി ഷോകളും സീരിയലുകളും കാണാമായിരുന്നു അല്ലേ കുര്യച്ചൻ കയറാൻ നോക്ക് വെറുതെ അല്ല ഡോക്ടർമാരുടെ ആയുസ് കുറയുന്നെന്ന് സംഘടനക്കാർ പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഭാര്യമാരാവില്ലേ ചാട്ടവാറുമായി ഓരോ വീട്ടിലും നിങ്ങളെപ്പോലെയാന്നോ എല്ലാവരും അവരെല്ലാം പണം വാരാൻ പരക്കം വായുകയാണ് ഭാര്യമാരുടെ ചാട്ടവാറൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പണത്തിനുള്ള വെപ്രാളം കൂടുമ്പോൾ ആയുസ് ഒന്ന് ഇടിഞ്ഞേക്കാം അതിന് ഭാര്യമാരെ കുരിശിലേറ്റല്ലേ വാതിൽ കാലുകൊണ്ട് തുറന്ന അവൾ അയാളെ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് തള്ളി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അയാൾ ഒരു കസേരയിൽ ചെന്നു വീണു ആ മുറി നിറയെ ഗിഫ്റ്റുകളായിരുന്നു വർണ്ണക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് റിബണുകൾ മനോഹരമായി കെട്ടിവെച്ചത് കത്രികയുമായി അവൾ അവയ്ക്കരികിലെത്തി ഇത് കണ്ടു കുര്യച്ച ഡബിൾ ഡോറുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് നിയോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുതലാളി ഉണ്ണിത്താനോട് ഞാനിത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നോക്ക് സോണിയുടെ ഹോം തിയേറ്റർ ഇതാര് തന്നതാ നോക്കട്ടെ ഷാജി എക്സറക്കാരുടെ വകയാ ഇതാ വാക്വം ക്ലീനർ ഞാൻ കുരിയച്ചിനോട് എന്നോ പറഞ്ഞതാ പുതിയ വീട്ടിലോട്ടൊരു വാക്വം ക്ലീനർ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഈശോ മെഡിക്കൽസിലെ കോശു മുതലാളി മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിച്ചു ഇതെന്നതാ ഈ വലിയ പെട്ടിയിൽ ഇതേതോ മരുന്ന് കമ്പനിക്കാരുടെയാ കുര്യച്ച നോക്കൂ ഇതേതു മരുന്ന് കമ്പനിയാ അയാൾ കസേരയിൽ ചുരുണ്ടു കൂടി ഉറങ്ങുകയാണ് പിന്നെ മുറങ്ങിയോ നാളെ ഞാൻ കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമിൽ അന്നാമ്മയുടെ പുതിയ നിയമം എഴുതി വെച്ചേക്കും അതുപോലെ അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചേക്കണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അയാൾ തലകുലുക്കി അവൾ ഓരോ ഗിഫ്റ്റും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് അയാളെ മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിച്ചു നിർത്തി അയാൾ ഫോണിന്റെ പക്ഷിക്കരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ചെവിയിൽ വെച്ചു ഹലോ ആ ഹലോ കുര്യൻ സാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാ എന്നാ ഉണ്ടോ ഈ ശേഷം ആ ഉദക്കുട്ടിക്ക് ശകലം സീരിയസാ ഇ സി ജി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറൊന്നു വന്ന് നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ അന്നാമേന്നെ വട്ടം കറക്കുമ്പോഴാ അവിടെ ഒരു ഔതക്കുട്ടി അല്ല സാർ ഫിസീഷ്യന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാ ആ ഫോൺ ഇങ്ങ് തന്നെ കുര്യച്ച അവൾ ഫോൺ വാങ്ങി പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നീ എം ബി ബി എസ് അഞ്ചു കൊല്ലം ഒലത്തിയതല്ലായോ അത് വെച്ച് എന്നാ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു ഇതിയാന് വെളുപ്പിന് ഒത്തിരി ര
എവിടെയും കിടന്നോളാമേ അതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഇങ്ങ് കിട്ടിയാൽ അയാൾ നിലത്ത് ചുരുണ്ടുകൂടി അവൾ ഗിഫ്റ്റുകൾ ഓരോന്നും നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു ഹായ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട് പോലുള്ള ക്ലോക്കിന്റെ തുറന്നിട്ട കിളിവാതിലിലൂടെ ചുമന്ന ചുണ്ടുകൾ അനക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു മൂന്നാം തവണയും അത് തുടരുമ്പോഴാണ് അയാൾ ഉണർന്നത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവ അഞ്ചാമത്തെ ഗുഡ് മോർണിംഗും പറഞ്ഞ് കിളിവാതിലടച്ചു ക്ലോക്കിലെ ട്രിനിറ്റി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്ന സ്റ്റിക്കർ തീജ്വാല പോലെ തിളങ്ങുമ്പോൾ അഞ്ചുമണിയിലെ സൂചികൾ മങ്ങിയ വരയായി കാണാം അയാൾ വാതിൽ തുറന്നു കോണിപ്പടികൾ ഇറങ്ങി വാഷ്ബേസിന് മുകളിലെ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം കുടയുമ്പോഴാണ് കഫക്കട്ടുകൾ കൂട്ടി ഉരസുന്ന ചുമ പുറത്തു നിന്ന് കേട്ടത് അയാൾ മുഖം കഴുകി കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമിലേക്ക് നടന്നു ഗ്ലാസുകളിൽ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ വരഞ്ഞ ജനാലകൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരഭ്യർത്ഥ രൂപം വാതിൽ തുറന്നു ഉടുമുണ്ടു മാത്രം ധരിച്ച വൃദ്ധൻ ചുളിഞ്ഞൊട്ടിയ ദേഹത്തെ ചേറിന്റെ അംശങ്ങളുമായി പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നതാണോ വൃദ്ധൻ അപ്പോഴാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് മാറിലെ രോമങ്ങളിലെ പുന്നാമുകളുമായി ഇളം പച്ച നിറമുള്ള പുല്ല് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കിളിർത്തു വന്നതാണോ എന്ന് അയാൾ സംശയിച്ചു കറങ്ങുന്ന കസേരയിലിരുന്ന അയാൾ മേശപ്പുറത്തെ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ അന്നാമയുടെ വടിവൊത്ത കൈയക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടു കാൽവിരലുകളിലെ വേരുപടലങ്ങളുമായി വൃദ്ധൻ അകത്തേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കൃഷിയിടത്തേക്കൊന്നു പോയി മക്കളതെല്ലാം ആർക്കോ വിറ്റിരിക്കുന്നു എന്റെ അപ്പനും കർഷകനായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്നെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ പുതിയ വീട് കാണാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് പത്താം വാർഡിന്ന് പേനയെടുത്ത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പാഡ് മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ വൃദ്ധനെ ഒന്നുകൂടി നോക്കി വിയർപ്പു ചാലുകൾ ഒഴുകുന്ന വൃദ്ധ ശരീരം വിളനിലമായി ഇളകി മറിയുന്നു അപ്പോഴും നിൽക്കുകയായിരുന്നു വൃദ്ധൻ ഇതൊരു വലിയ വീടാണ് ഇവിടെ എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നു മാത്രം നിശബ്ദനായ വൃദ്ധന്റെ നിശ്വാസങ്ങളിൽ പരിചിത ശബ്ദങ്ങൾ അയാൾ കേട്ടു കതിരുകളുടെ കൂട്ടിയുരസലുകൾ പ്രാണികളുടെ കരച്ചിൽ കൂവിളികൾ ഏത്തക്കൊട്ടകളുടെ ഞരക്കങ്ങൾ ഒന്നു മാത്രം ഇവിടെയില്ല അത് ഞാൻ തരൂ ഈ ഔതക്കുട്ടി തരൂ വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഔതക്കുട്ടി കാതുകളിൽ നിന്നും തെന്നിയ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് അയാളുടെ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി നിന്നു വിറയാർന്ന വിരലുകളിൽ നിന്ന് പേന താഴെ വീണു വൃദ്ധന്റെ ചെളി പുരണ്ട കൈകൾ മുഖത്തേക്ക് ഉയർന്നു നരച്ച മുടിയിഴകളെ സ്പർശിച്ച വിരലുകൾ അരിച്ചിറങ്ങുന്നു നെഞ്ചിലേക്ക് വിരലുകൾ ഓരോന്നും നെഞ്ചിനാഴങ്ങളിലേക്ക് ആണ്ടിറങ്ങി ചേറിന്റെ മണം അവിടം ആകെ നിറയുന്നു വിരലുകൾ നെഞ്ചിൻ കൂട് വശങ്ങളിലേക്ക് പിളർത്തിയപ്പോൾ കലപ്പ പാഞ്ഞുപോയ മണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണടരുകൾ വശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പോലൊരു ചാല അയാൾ കണ്ടു അതിനുള്ളിൽ മിടിക്കുന്ന ഹൃദയം ചോരത്തുള്ളികൾ തെറിച്ച മുഖവുമായി കസേരയിൽ നിന്നും പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു അപ്പോഴേക്കും വൃദ്ധൻ ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു മിടിക്കുന്ന അവയവത്തിൽ നിന്ന് ചോരയൊഴുകി അന്നാമയുടെ പുതിയ നിയമവും മരുന്നു കമ്പനിക്കാരുടെ ഔഷധങ്ങളും ലെറ്റർപാടുകളും പേനകളും പേപ്പർ വെയ്റ്റുകളും പ്രളയത്തിലാളുന്നു വൃദ്ധൻ ചോരയൊലിക്കുന്ന ശരീരവുമായി നടന്നകലുമ്പോൾ ആരുടെയോ ചിരികൾ പ്രളയജലം കടന്ന് അയാളെ തേടിയെത്തി ചുറ്റും നോക്കി എതിർവശത്തെ ആർച്ചിനു മുകളിലെ ഹിപ്പോക്രേറ്റസിന്റെ പ്രതിമ ചിരിക്കുന്നു വിത്ത് ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഫ്രം അക്വ ഹെൽത്ത് കെയർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കഴുത്തിലെ ലോഹവളയം ചിന്നിച്ചിതറിച്ച് ശ്രീ ഷാഹുൽ ഹമീദ് കേട്ടി എഴുതിയ ഹിപ്പോക്രേറ്റസിന്റെ ചിരി എന്ന രചനയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് നിങ്ങളുടെ രചനകൾ ഇതുപോലെ ഈ ചാനലിൽ ഓഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവ മലയാളം ടെക്സ്റ്റോട് കൂടി സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കപ്പൽ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ അയച്ചു തരിക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണവും ഒരു ഫോട്ടോയും ചേർക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ഓഡിയോ ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അയക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രചനയായിരിക്കണം 
കഥകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കര